చాలా బాగుంటుంది మటన్ ఫ్రై ఇది యాక్చువల్ గా అయితే చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఇంట్లో ఎలా చేస్తానో అలాగే చూపిస్తున్నాను ఇంకా ఎక్కువగా మరీ మసాలాలు అవి ఇవి వేయకుండా సింపుల్ గా టమాటా ఉల్లిపాయ కొంచెం మిరియాలు ఎండు మిరపకాయలు కొబ్బెర అన్ని వేసేసుకొని మంచి పేస్ట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మటన్ కి బాగా పట్టించేసి మటన్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా బయట అన్నా కుక్ చేయొచ్చు కాకపోతే బయట కుక్ చేస్తే తెలుసు కదా మీకు టైం పడుతుంది కుక్కర్ లో వేసుకుంటే మనకి ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఇక్కడ నా దగ్గర మటన్ ఉంది బోన్ లెస్ మటన్ ఉంది కొంచెం బోన్ తో కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ గా ఈ మటన్ ని చికెన్ అయితే మ్యారినేట్ చేస్తాం మటన్ అయితే మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ కబాబ్స్ చేస్తేనే మ్యారినేట్ చేసుకుంటాం ముందు ముందుగా మనం కబాబ్స్ అవన్నీ కూడా నేర్చుకోబోతున్నాము ఫస్ట్ గా ప్యాన్ ఆన్ చేసుకుని ఇందులో ఇవన్నీ మనం వేసుకుని ఫస్ట్ రోస్ట్ చేసుకుందాము ఎండు కొబ్బర ఎక్కువగా యూజువల్ గా వాడను కానీ ఇలాంటి ఫ్రైస్ చేసినప్పుడు ఎండు కొబ్బర వేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ గా ఎండు కొబ్బరిని కొంచెం పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటాను ఇవి బాగా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ ఉన్నాయి కొంచెం చాప్ చేసుకొని మనము ఇవి కూడా రోస్ట్ చేయబోతున్నాము అందుకే ఇలా కట్ చేసేసుకుంటాను ఒక హాఫ్ పీస్ లేదంటే మీరు మటన్ ఎంత తీసుకుంటున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు కొబ్బెర వాడుకోవచ్చు చాలా మంది ప్రతి డిష్ లో కొబ్బెర వేసేసి చేస్తూ ఉంటారు కానీ కొబ్బరిలో కూడా చాలా చాలా ఆయిల్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడు అన్నిట్లో కొబ్బరి వేయకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఈ రోజు మనం కొంచెం కొబ్బరి వేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ గా ఇందులో కొద్దిగా ధనియాలు ఈ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి మనకి మటన్ కి సరిపోయినంత అలాగే షాహీ జీరా మరి మిరియాలు అలాగే మన ఎండు కొబ్బరి ఏదైతే మనం కట్ చేసుకున్నామో ఆ ఎండు కొబ్బర అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఇదే మనకి కారము ఎండు మిరపకాయలు మరియు మిరియాల పొడి ఇదే మనకి స్పైసీనెస్ ఎక్కువగా వేసుకోండి మీకు ఎంత కారం కావాలో దానికి తగినంత మీరు వేసుకోవచ్చు అలాగే ఉల్లిపాయ కూడా రఫ్ గా చాప్ చేసుకుని ఈ ఉల్లిపాయని కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాం అన్ని ఇప్పుడు ఇవి మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుందాము మన మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు అలాగే మన ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం కలర్ రావాలి ఇందులో కొద్దిగా కాస్త జీలకర్ర కూడా ఇప్పుడు వేగనిద్దాం ఒక త్రీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది వేగటానికి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని మిక్సీ చేసుకుందాం మీరు కావాలంటే ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ లేదంటే రెండు రెండు ఇలా వేసుకుని వేయించి పక్కన తీసుకోవచ్చు కూడా లేదంటే అన్ని కలిపి కూడా వేగనివ్వచ్చు మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయితే అలా చేయండి లేదంటే మీరు ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ ని వేగనివ్వండి ఆ తర్వాత ఇందులో మనం గరం మసాలాలు వేసుకోలేదు సో నేను ఇందులో కొద్దిగా మన బిర్యానీ ఆకు అలాగే పట్ట కావాలంటే మీరు గరం మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఫ్రెష్ గా చేస్తున్నా కాబట్టి ఇవన్నీ ఫ్రెష్ గా వేసుకుంటున్నాను ఇందులో మనము లవంగ అలాగే ఇలాయిచీ తగినంత వేసేసి ఇప్పుడు ఇవి కూడా ఇంకొంచెం వేగనిద్దాం ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ ఇవి వేగిపోయాయి అలాగే మనం మిక్సీ జార్ తీసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవటం కోసం జార్ రెడీ అలాగే స్టవ్ ఆఫ్ ఈ ఉల్లిపాయలు మరీ బ్రౌన్ గా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఎలాగో కూరతో పాటు ఫస్ట్ గా ఆయిల్ లో మనం ఇవన్నీ బాగా వేగనిస్తాము సో కొంచెం కుక్ అయినా సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను అలాగే ఇవన్నీ మనం ఇందులో వేసేసుకుందాం అలాగే ఇందులో మరి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా నేను ఫ్రెష్ గా చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడే ఇందులోనే కొంచెం వెల్లుల్లి ముక్కలు అలాగే అల్లం ముక్క కూడా ఫ్రెష్ గా వేస్తున్నాను అప్పుడు మనకి ఫ్రెష్ ఘాటు అన్ని ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గా వచ్చేస్తాయి అలాగే ఇందులో కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇది ఆప్షనల్ ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు అలాగే ఒక టమాటా ఈ టమాటాని కూడా మనం కట్ చేసేసి వేసేద్దాం ఈ టమాటా మీరు కావాలంటే లైట్ గా కాల్చుకుని వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది లేదంటే ఇలా పచ్చిది కూడా వేసేసుకోవచ్చు కానీ మంచి ఫ్లేవర్ రావాలంటే ఇది కూడా కాల్చేసేయండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవి కూడా మిక్సీలో ఇది ఒకసారి మనం మంచిగా పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు పేస్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మన చక్కటి మసాలా రెడీ అయిపోయింది మంచిగా కొబ్బెర అలాగే అన్ని ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మసాలాని ఇక్కడ వేసుకుందాం ఫస్ట్ గా కొద్దిగా ఆయిల్ ఇందులో మనం మన న్యాచురల్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ని వాడుతున్నాము 
ఇందులో ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మరియు విటమిన్ ఏ డి ఈ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొద్దిగా వేడెక్కిపోయింది ఇంకా మీరు ఏం వేయాల్సింది లేదు డైరెక్ట్ గా ఈ ముద్ద ఏదైతే మనం గ్రైండ్ చేసామో అదే మరి మసాలా వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాము అప్పుడు ఇంకేమన్నా పచ్చి వాసన ఉంటే ఆ పచ్చి వాసన అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇందులో మనం పచ్చి టమాటా వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఆ పచ్చి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ముందుగానే మనం ఒక రెండు నిమిషాల పాటు స్లోగా బాగా మసాలాని వేగనిద్దాం మరి ఇందులో కొద్దిగా పసుపు కూడా ఇప్పుడు మిక్స్ కొంచెం ఫ్లేమ్ పెంచేసాను నాన్ స్టిక్ కాబట్టి అడుగు అంటుకుంటుందని టెన్షనే లేదు చూడండి మన మసాలా చక్కగా వేగిపోయింది అలాగే ఆయిల్ వేసాను కదా మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం పట్టేసింది అలాగే ప్యాన్ నుంచి కూడా వేరు అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ మటన్ని వేసుకుందాం వేసుకొని ఈ మటన్ని మనము ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా ఈ మసాలాలో మగ్గనిద్దాం అలాగే నేను అసలు సాల్టే వేయలేదు సో ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ వేసుకుందాం మీరు కావాలంటే ముందుగానే వేసుకోవచ్చు దీనికి తగినంత సాల్ట్ వేసేసేయండి వేసేసి మరొక్కసారి మిక్స్ త్రీ మినిట్స్ లేదా ఫోర్ మినిట్స్ ఈ మసాలాతో పాటు ఈ మటన్ని మూత పెట్టుకొని మగ్గనిద్దాం ఆ తర్వాత నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టుకుని నేను మటన్ని ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకుంటాను మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా ప్రెషర్ కుక్కర్లోనే కుక్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఈరోజు ఫస్ట్ కడాయిలో చేస్తున్నాను మీకు చూపించడానికి ఆ తర్వాత ఇది నేను కుక్కర్లో వేసుకుని ఉడికించుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి మన మటన్ చక్కగా కుక్కర్లో వేసేసుకొని నేను ఒక రెండు మూడు విజిల్లు స్లో ఫ్లేమ్లో ఉడికిచ్చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ప్యాన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను చూడండి నేను ఎక్కువగా వాటర్ వేసి నేను కుక్కర్లో పెట్టలేదు ఎందుకంటే మటన్లో నుంచి కూడా మనకి చాలా వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి మరీ ఎక్కువగా వాటర్ వేయకండి మళ్ళీ ఎక్కువగా వాటర్ వేసారనుకోండి మనకి అది గ్రేవీ లాగా అయిపోతుంది మనకి గ్రేవీ కాదు ఇది ఫ్రై మటన్ ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం తక్కువగా వాటర్ ఒకవేళ ఎక్కువగా వాటర్ వేస్తే మళ్ళీ మీరు ప్యాన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి సో అలా కాకుండా వాటర్ అస్సలు వేయకండి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కావాలంటే వేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఒక మూడు విజిల్లు స్లో ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడకుండా చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు మన మటన్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి అసలు మటన్ తీసే కనిపించలేదు మంచిగా ఫ్రై కొంచెం మసాలా అంతా దానికి పట్టేసుకుని చాలా చక్కగా ఉంది ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసేద్దాం సాల్ట్ ఆ స్పైసీనెస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత కావాలంటే కొంచెం కారము అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని మరొక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు నాకైతే ఇక్కడ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది లాస్ట్లో చూడండి మన మసాలా కూడా మొత్తం పట్టేసింది అలాగే ఫుల్ డ్రైగా అయిపోయింది మటన్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది చక్కటి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కొత్తిమీర బదులు నేను సజెస్ట్ చేస్తాను పుదీనా వేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సో మీ ఇష్టం లేదంటే కొంచెం కసూరి మేతి కూడా వేసుకుంటే ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈరోజు నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేసి రైస్తో సాంబార్ అన్నంతో సర్వ్ చేస్తే అద్దరిపోతుంది మరి చూసారు కదా మన రంజాన్ స్పెషల్ స్పెషల్ డిష్ మటన్ ఫ్రై చక్కటి కొత్తిమీర మనం సన్నగా కట్ చేసేసుకొని గార్నిష్ లాస్ట్లో వేసేద్దాం అంతే సింపుల్ ఇంకా తినటానికి అందరూ వచ్చేయచ్చు తినేసేయచ్చు మరి ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసేద్దాం మంచి మటన్ పీస్ నాకు యూజువల్గా మటన్ అయినా చికెన్ అయినా బోన్స్ అంటే ఇష్టం బోన్తో ఉన్న మీట్నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాను మన మటన్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయి చూడండి ఫోర్కు పెట్టేస్తే దూరిపోతుంది అలాగే ఉండాలి మరీ మెత్తగా ఉడితే నార నారగా అయిపోతుంది మనకి మెత్తగా వద్దు ఇది ఫ్రై కాబట్టి మనకి కంపల్సరిగా ఇలా ముక్క పీస్ అనేది కనిపించాలి మటన్ ఫ్రై తయారు చేయ విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ధనియాలు షాహీ జీర మిరియాలు కొబ్బరి ముక్కలు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఒక రెండు లేదా మూడు నిమిషాల పాటు స్లో ఫ్లేమ్లో వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర కూడా వేసుకుని లవంగ దాల్చిన చెక్క కూడా వేసుకుని మరొక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ తీసి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని 
ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మరియు టమాటా కూడా వేసుకుని మంచిగా పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక పాన్ లో తగినంత ఆయిల్ వేసుకుని ఈ పేస్ట్ ని అందులో వేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు చక్కగా మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత మటన్ వేసుకుని మరొక ఐదు నిమిషాల పాటు స్లో ఫ్లేమ్ లో మటన్ ని మసాలాతో పాటు మగ్గనిచ్చిన తర్వాత కుక్కర్ లో వేసుకుని ఒక రెండు లేదా మూడు విజుల్ల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కడాయిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మటన్ దగ్గర అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుని వేడి వేడిగా అన్నంతో కానివ్వండి పుల్కాతో కానివ్వండి సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది